नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत बागाकार चिन्हाचे नियम पहिला प्रश्न असा आहे की बागाकार चिन्हाचे नियम आपण कुठे वापरतो तर ज्यावेळेस आपण दोन संख्येचा भागाकार करतो भागाकार केल्यानंतर जे उत्तर येतं त्या उत्तराला कुठलं चिन्ह द्यायचं हे ठरवण्यासाठी आपण भागाकार चिन्हाचे नियम वापरतो आता हे नियम पाहण्याआधी आपण एक बेसिक कन्सेप्ट पाहूया आता ही संख्या रेषा आहे संख्या रेषेवरती हा शून्य आहे शून्याच्या उजव्या बाजूला पाहिलं तर ज्या संख्या आहेत एक दोन तीन चार पाच ते अनंत ह्या संख्येंना आपण काय म्हणतो धनसंख्या म्हणतो शून्य आहे शून्याच्या डाव्या बाजूला ज्या संख्या आहेत वजा एक वजा दोन वजा तीन वजा चार ते अनंत ह्या संख्येंना आपण काय म्हणतो ऋणसंख्या जर आपल्याला धनसंख्या लिहिची असेल कुठलीही तर आपण दोन पद्धतीने लिहू शकतो उदाहरणार्थ समजा आपल्याला दोन लिहिचं आहे तर दोन आपण असाही लिहू शकतो किंवा अधिक दोनही लिहू शकतो ह्या दोघांचा अर्थ सारखाच हे लक्षात ठेवा आता आपण भागाकार चिन्हाचे नियम पाहूया समजा दोन संख्या आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि त्यांचा भागाकार करायचा आहे आणि त्या दोघांची चिन्ह कशी आहेत समान आहेत समान म्हणजे अधिक अधिक आहेत किंवा वजावाजा आहेत ह्याचा अर्थ समान चिन्ह आहेत तर आपण जे उत्तर येणार आहे त्याला अधिक चिन्ह द्यायचं ह्याचं उदाहरण पाहूया आता आपल्याकडे इथे दोन संख्या दिलेल्या आहेत आठ आणि चार ह्यांचा आपल्याला काय करायचं आहे भागाकार करायचा आहे आता हे आपण असंही लिहू शकतो आठ भागिले चार म्हणजे आठ छेद चार असंही लिहू शकतो आता ह्यांचा आपण काय करूया भागाकार करूया ह्यांचा भागाकार केल्यानंतर उत्तर काय येतं दोन आता ह्या उत्तराला कुठलं चिन्ह दिलेलं आहे अधिक आता ह्याला अधिक म्हणजेच आपण दोन असाही लिहू शकतो किंवा अधिक दोनही लिहू शकतो दोघांचा अर्थ सारखाच आता ह्या उत्तराचं जे चिन्ह अधिक हे कशावरनं आलं तर आपण ज्या दोन संख्येंचा भागाकार केला आहे त्या दोन संख्येंचं चिन्ह समान आहे आठचं चिन्ह अधिक आहे चारचं चिन्ह अधिक आहे ह्याचा अर्थ काय दोन संख्येंचं चिन्ह समान असल्यामुळे जे उत्तर आलं आहे त्याला आपण अधिक चिन्ह दिलेलं आहे आता आपण दुसरं उदाहरण पाहूया आता ह्या दुसऱ्या उदाहरणात आपल्याला दोन संख्या दिलेल्या आहेत आ वजा आठ आणि वजा चार ह्यांना आपण कसं लिहू शकतो वजा आठ छेद वजा चार लिहू शकतो आधी ह्यांचा भागाकार करून घ्या ह्यांचा भागाकार केल्यानंतर उत्तर येतात दोन आता ह्या उत्तराला आपण कुठलं चिन्ह दिलेलं आहे अधिकचं आता अधिकचं चिन्ह का दिलेलं आहे तर ज्या दोन संख्येचा आपण भागाकार केला आहे त्यांचं चिन्ह कशात समान आहेत म्हणजे ह्याचं चिन्ह पहिल्या संख्येचं चिन्ह वजा आहे दुसऱ्या संख्येचं चिन्ह वजा आहे म्हणजेच समान चिन्ह असल्या कारणामुळे आपण जे उत्तर आलेलं आहे त्यांना आपण कुठली चिन्ह दिलेलं आहे अधिकचं आता हा दोन आपण कसं लिहू शकतो दोन किंवा अधिक दोन मग अशी सांगितल्याप्रमाणे आता आपण पाहूया असमान चिन्ह जर असतील तर काय म्हणजे दोन संख्या आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि दोन संख्येंचं चिन्ह असमान आहे म्हणजे एकाचं चिन्ह अधिक आहे दुसऱ्याचं चिन्ह वजा आहे किंवा एका संख्येचं चिन्ह वजा आहे दुसऱ्या संख्येचं चिन्ह अधिक आहे तर आपण जे उत्तर येईल त्याला कुठलं चिन्ह द्यायचं आहे वजेचं चिन्ह द्यायचं आहे आता त्याचे उदाहरण पाहूया आपण आपण आता इथं दोन संख्या दिलेल्या आहेत ह्या दोन संख्या आहेत ह्या आपण अशाही लिहू शकतो आठ छेद वजा चार आधी आपण काय करूया ह्यांचा छे भागाकार करून घेऊया भागाकार केल्यानंतर आपल्याला उत्तर किती येतं दोन आणि ह्या उत्तराला आपण कुठलं चिन्ह दिलेलं आहे वजा का तर इथं ज्या दोन संख्येचा आपण भागाकार घेतला ह्यांची चिन्ह कशी आहेत असमान आहेत असमान म्हणजे पहिल्या संख्येचं चिन्ह अधिक आहे दुसऱ्या संख्येचं चिन्ह वजा आहे म्हणजे असमान असमान असल्यामुळे जे उत्तर आलं आहे त्याला आपण वजेचं चिन्ह दिलेलं आहे आणि चौथं उदाहरण पाहूया इथं दोन संख्या दिलेल्या आहेत त्यांचा भागाकार करायचा आहे ते आपण असंही लिहू शकतो वजा आठ छेद चार आता ह्यांचा भागाकार करून केल्यानंतर आपल्याला उत्तर काय येतं दोन आणि उत्तर आलं आहे त्याला चिन्ह कुठलं दिलेलं आहे वजेचं आता हे वजा चिन्ह का दिलेलं आहे तर आपण ज्या दोन संख्येचा भागाकार करतो आहे त्या दोन संख्येंची चिन्ह कशी आहेत असमान आहेत कारण की कशी काय तर आठचं चिन्ह कुठलं आहे वजा आणि चारचं चिन्ह कुठलं आहे अधिक म्हणजेच असमान असमान असल्या कारणामुळे आपलं जे उत्तर आहे त्याला आपण कुठलं चिन्ह दिलेलं आहे वजेचं चिन्ह दिलेलं आहे आणि ही एक बेसिक कन्सेप्ट आहे आठ छेद चार म्हणजे काय वरचा जो वरचा जो असतो त्याला आपण अंश म्हणतो खाली जो लिहितो आपण त्याला आपण छेद म्हणतो अपेक्षा करतो कि तुम्हारा भागाकार चिन्ह के नियम समझले वीडियो बगित बदल धन्यवाद